karibu sana katika simulizi iitwayo Subira yangu. Mtunzi wa simulizi hii ni B Professional Love. Na kusimuliwa kwako nami Felix Mwenda. Naipatikana kwa simu nambari 0766 47 Simulizi hii pia imeandaliwa na kuletwa kwenu kwa udhamini mkubwa wa simulizi Mix Entertainment. Wanaopatikana kwa simu nambari 0712505663. Pia unaweza kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa. Na pia usisahau kusubscribe katika channel za YouTube za Simulizi Mix pamoja na Simulizi Mix 5 in 1. Na hii ni sehemu ya tano. Niliongea kwa kupanikia hadi machozi yalikuwa yakinitoka. Groli alipatwa na bumbuazi. Na yalibaki kimya huku machozi yakimtoka pia kwani hakutegemea kabisa majibu kama yale. Groli alikaa chini ghafla huku akiwa haamini alichosikia. Na mimi nikajikuta na kaa chini huku nikimshika begani. Groli usijali. Joshua amekuchagua wewe. Joshua anakupenda sana wewe. Naomba umpende. Naomba umpe furaha. Na tafadhali. Na kuomba sana usimuumize hata siku moja. Nawatakia maisha mema. Niliongea kwa uchungu huku wote tukiwa tunalia. Taratibu nilinuka na kutaka kuondoka lakini Groli alinizuia na kuja kunikumbatia kwa uchungu. Alinikumbatia kwa uchungu huku sote tukilia kwa uchungu mno. Tulikumbatiana kama dakika mbili huko kila mtu akililoesha shati la mwenzie kwa machozi. Ndipo Groli alipovunja ukimya na kuniambia I'm so sorry love. I'm sorry kwa yote. Nisamehe kwa kukuumiza moyo wako. Sikuwa najua kabisa kama unampenda Joshua. Nipo radhi niachane kabisa na Joshua ili wewe uwe naye kwa sababu wewe ndio furaha yako. Hapana Glory. Usifanye hivyo. Joshua nakupenda sana. Na ukijaribu kumwacha ataumia sana. So please take care of him, okay? Joshua ananipenda kama rafiki tu. Ila wewe anakupenda kama mpenzi. Lili mjibu Crowley huku nikiwa nimemshika mikono yake. Crowley, naomba Joshua sijue kabisa ukweli huu tafadhali. Baada ya maongezi tulirudi darasani kujisomea kujiandaa na mtiani kwa sababu siku zilibaki chachi sana. Jioni nirudi nyumbani nikawasha simu na kukuta ujumbe kutoka kwa Joshua. Nilishtuka sana. Nikawaza labda Groli kamwambia ukweli kwani si kawaida yake kuntumia meseji tangu nilivomchunia. I love you my friend. Nimekumisi sana. Sijui nilikukosea nini hadi ukakata urafiki na mimi. Nimemmiss love yule tuliyekuwa tunapika wote. Nimemmiss sana love yule tuliyekuwa tunasoma wote. Nimemmiss love tuliyokuwa tunataniana wote. Nimemmiss love tuliyokuwa tunafua wote na mengine mengi. Sijui lavu yule wa zamani atarudi lini. Nimemmisi mno. Nilimaliza ujumbe ule huku machozi tayari yakiwa yameloesha mashavu yangu yote. Kiukweli ule ujumbe uliniuma sana lakini sikujibu chochote. 
Kesho yake asubuhi na mapema tulikuwa na mtihani wa kwanza. Tulifanya vizuri na kumaliza salama. Nilijisogeza chini ya mti na kuendelea kupitia somo la pili. Lakini kugeuza shingo nikamuona Joshua na kuja upande wangu. Nilishtuka. Vipi love? Mtiani kwa kokoje. Mgumu au mwepesi? Aliniuliza kwa bashasha. Ah, wastani tu. Nilimjibu Joshua huku nikiendelea kusoma. Basi naomba tusome wote if you don't mind. Nikamjibu sawa. Karibu. Tulisoma wote hadi mtiani wa pili ulipowadia. Tukafanya na kumaliza vizuri. Ikafika mida ya kurudi nyumbani. Nikawa naondoka zangu mdogo mdogo, Groli alinikimbilia na kutaka twende wote nyumbani. Tukafika nyumbani, ile naingia ndani sikuamini macho yangu. Brother Kim, nililiita jina la kaka huko nikienda mbio mbio kumkumbatia kwa furaha. Jamani kaka umerudi saa ngapi mbona hujaniambia? Mdogo wangu nilitaka iwe surprise. Kaka alinijibu kwa kitaba Sam. Nilifurahi sana. Nilifurahi kwa sababu sijaona na kaka kwa muda mrefu sana. Groli, kutana na kaka yangu alikuwa nje kimasomo. Nilimtamrisha Glory kwa kaka na wakashikana mikono. Nafurahi sana kukufahamu. Karibu Tanzania. Asante sana Glory. Naitwa Kim. Mimi naitwa Glory. Basi baada ya salamu Glory aliaga na kuondoka zake. Tukaingia mezani kula huko tukipiga story na kaka. Tuliongea mengi sana siku hiyo hadi nikasahau kama na mitiani. Mama kaniambia niende nikasome. Kaka yupo tu. Mtaongea naye hadi basi. Ndipo nilipoingia chumbani na kujisomea. Tulimaliza mtiani salama na kuandaa sherehe. Kaka aliniandalia keki kubwa sana. Tulisherekea kwa pamoja. Familia ya kina Groli na kina Joshua ilijiunga na sisi tukala na kunywa pamoja. Baba aliwaalika kina Groli na Joshua nyumbani kwani baba aliandaa tafrija ya kunipongeza. Jioni ilifika nilijiandaa. Kiukweli nilipendeza sana siku hiyo. Wageni walifika na sherehe ilianza. Watu walikula watu walikunywa. Watu walipata burudani pia. Tulicheza sana siku hiyo. Baada ya kuchoka nikaamua nipumzike. Akaja Joshua na kuniomba tucheze pamoja. Alinishika mkono na kwenda kucheza. Taratibu nilihisi faraja sana moyoni siku hiyo. Tulicheza huko tukiongea mengi sana na kujikuta nimechakamka. Ghafla nikajikuta nimechakamka kwani nilipoza sana siku hiyo. Nilipata hisia kali. Nikajikuta nikimsogelea Joshua kama mtu anayetaka kukisi. Lakini Joshua alizuga kama haelewi vile japo nijitahidi sana kumweka karibu. Gafra Glory akaja na kunifanya nistuke. Bibi nilikuwa nakutafuta kumbe upo huku. Glory aliongea na kumvuta Joshua na wakaondoka zao. Niliumia sana kwa kweli. Nikarudi kwenye kiti na kuendelea kunywa kinywaji nikawa na pepesa macho labda Joshua anaweza kurudi lakini sikumuona. Kwa mbali nikamuona kaka anaongea na Glory. 
nikaamua kuachana nao kwa nisikuatilia manani. Nilivyogeuka sikuwaona tena pale waliposimama. Nikaonajiuliza watakuwa wapi? Joshua akaja na kuniuliza kama nimemuona Groly. Nikamjibu kwamba hapana sikumuona. Nikaamua nianze kuwatafuta watakuwa wapi? Nilishtuka sana baada ya kumuona Groly na kaka wakipeana mabusu moto moto huku wakikumbatiana. Niliwashtua na wote wakageuka kunitazama. Naam. Na huo ndio mwisho wa sehemu hii ya tano ya simulizi hii inayoitwa subira yangu na usikose kusikiliza sehemu ya sita. Pia kwa simulizi zaidi unaweza kudownload application ya simulizi Mix Play Store bure kabisa. Na pia usisahau kusubscribe katika channel za YouTube za simulizi Mix pamoja na simulizi Mix 5 in 1.